সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং ম্যাথল্যাব লেকচার তৃতীয় সপ্তাহে আমরা স্লোলি ম্যাথল্যাব প্রোগ্রামিংয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি তো গত দুই সপ্তাহে আমরা যা শিখেছি তা খুবই বেসিক এবং ফান্ডামেন্টাল তো খুবই ইম্পর্টেন্ট যে আমরা গত দুই সপ্তাহের কনসেপ্টগুলো গ্র্যাস করতে পারি এনিও আমি ধরে নিব আপনার সবাই লেকচার দুই প্রথম এবং দ্বিতীয় সপ্তাহের লেকচারগুলো খুব মনোযোগ সহকারে দেখেছেন এবং হোপফুলি আপনার অ্যাসাইনমেন্টগুলো ট্রাই করেছেন তো আজকে আমি যেটা নিয়ে কথা বলছি সেটা হচ্ছে ম্যাথল্যাব ফাংশন কিভাবে ম্যাথল্যাবে ফাংশন লিখতে হয় তো ওটা মোটিভেট করার জন্য আমি একটা উদাহরণ দিব প্রথমে যে উদাহরণটা হতে পারে ধরা যাক আমরা কোনো কিছু অ্যাভারেজ বের করতে চাই রাইট সো আমাদের কাছে একটি অ্যারে আছে যেটার ভ্যালু হচ্ছে এক তিন পাঁচ দশমিক ছয় নয় দশমিক চার এই এই যে অ্যারেটা এই যে অ্যারেটা আমি ডিফাইন করলাম সেটার অ্যাভারেজ বের করবো আমি রাইট ম্যাথল্যাবে যেটা করা হয় জেনারেলি আমরা বলি অ্যাভারেজ ইকুয়ালস টু ম্যাথল্যাবের কমেন্ট হচ্ছে মি টু ফাইন্ড অ্যান অ্যাভারেজ অফ অ্যান অ্যারে মি এ রাইট সো আমি যদি এখন মি এ দেই তাহলে সেটার অ্যাভারেজ দিয়ে দিবে সেটা হচ্ছে ফোর পয়েন্ট সেভেন ফাইভ জিরো জিরো তো এখন আপনারা এখানে লক্ষ্য করবেন যে এই যে আমি যে সেকেন্ড যে লাইনটা সেটা বেসিকালি ম্যাথল্যাবের ফাংশন রাইট মিন হচ্ছে ম্যাথল্যাবের একটি ফাংশন এটা ছিল আমার ইনপুট সো ফাংশনের ইনপুট আর্গুমেন্ট এটা এবং এটা ছিল আমার আউটপুট সো অ্যাভারেজ সো আউটপুটটা হচ্ছে আমার অ্যাভারেজ মিনটা হচ্ছে ফাংশন ম্যাথল্যাবের এবং এটা হচ্ছে ইনপুট সো ম্যাথল্যাবে এভাবে ফাংশন ডিফাইন করা হয় তো মিনটা ম্যাথল্যাবের বিল্ট ইন ফাংশন এখন খুবই এটা খুবই ন্যাচারাল যে আপনি যখন ম্যাথল্যাব প্রোগ্রামিং করবেন তখন আপনি নিজের ফাংশন ডিফাইন করবেন রাইট এটা হতেই পারে এবং মোস্ট অফ দ্য টাইম তাই হয় যে আমরা যখন কোনো বড় প্রোগ্রামিং যখন কোনো প্রোগ্রামিং করি এবং সেটা যদি খুব বড় হয়ে যায় তখন আমরা সেটাকে মজুলার করার চেষ্টা করি ভাগ ভাগ করার চেষ্টা করি ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে নিই এবং তখন ফাংশন যে কনসেপ্টটা সেটা খুব উপকার এবং সেটা খুব কাজে আসে তো আমি এখন স্লাইডে যেতে চাই ম্যাথল্যাবে যে স্লাইডটা আমি দেখাবো সেটা এম আই টির ইন্ট্রো টু ম্যাথল্যাব কোর্সের উইক টুর লেকচার এই স্লাইডটা আমি দেখাতে চাচ্ছি এবং যেটা হচ্ছে এখানে যেরকম আরো অনেক রকম আছে আপনি নিজের ফাংশন ডিফাইন করতে পারেন সেটা আমি বলতে চাচ্ছিলাম তো যখনই সেটা করতে হবে তখন আপনাকে এরকম একটি এখানে যেরকম দেখা আছে ফাংশন অপারেটর ব্র্যাকেট এক্স ওয়াই জি ইকোস টু ফান নেইম সো যে নেম অফ ফাংশন এবং ইনপুট আর্গুমেন্ট আমরা যেটা করেছিলাম ম্যাথল্যাবে কিছুক্ষণ আগে যে অ্যাভারেজ ইকুয়ালস টু মিন এ সো অ্যাভারেজটা ছিল এটার কোনো একটা আউটপুট যদি এখানে তিনটি আউটপুট আমি একটি আউটপুট দিয়েছি অ্যাভারেজ একটি আউটপুট মিনটা ছিল ফাংশন নেম এবং ইনপুট ওয়ান সো এ যেটা ছিল ইনপুট আর্গুমেন্ট এবং আমরা যদি এখন সো বেসিক্যালি যে এখান এই স্লাইড থেকে যেটা মেইন টেক আওয়ে সেটা হচ্ছে যে যখনই আপনি কোনো ফাংশন লিখবেন তখনই আপনার এই রিজার্ভ ওয়ার্ড ফাংশনটা থাকতে হবে তার তারপর আপনি আউটপুট আর্গুমেন্ট গুলো দেবেন কি কি আউটপুট আপনি রিটার্ন করতে চাচ্ছেন এবং নেম অফ দ্যাট ফাংশন এবং ইনপুট আর্গুমেন্ট রাইট সো ভেরি ইম্পর্টেন্ট ডিস্টিংশন ম্যাথল্যাবে রিটার্ন ইউজ করার কোনো দরকার নেই অনেকে সি প্রোগ্রামিং এর সাথে যারা অভ্যস্ত তারা অনেকে রিটার্ন ইউজ করে যখনই ফাংশন ডিক্লেয়ার করে বাট ম্যাথল্যাবে রিটার্ন করার কোনো দরকার নেই সো আপনি যখন আউটপুট লিখবেন এবং এই রিটার্ন কথাটা যদি মেক সেন্স না করে ইট উইল মেক সেন্স ইন আ বিথ ভ্যারিয়েবল স্কোপ সেটা আমি এগেন আমি এটা এক্সাম্পল এর মধ্যে দেখাবো সো লেটস গো স্কো ব্যাক টু ম্যাথল্যাব তো ম্যাথল্যাবের আরেকটি সুবিধা হচ্ছে যে মিন যদিও ম্যাথল্যাবের বিল্ট ইন ফাংশন অলমোস্ট সো ওয়াল ইটস নট বিল্ট ইন বাট ইটস এটস টুল বক্স ফাংশন বাট আপনি এটা দেখতে পারেন মিন ফাংশনটার ভিতরে কি আছে লেটস গো অ্যান্ড ডু এডিট মিন তারপর এডিট মিন মানে হচ্ছে মিনের যে স্ক্রিপ্ট ফাইলিং আমরা যেটা স্ক্রিপ্টিং করেছিলাম সেকেন্ড উইকে সেরকম স্ক্রিপ্ট একটা ওপেন করবে এবং সেখানে দেখাবে মিনের ফাংশন কি কি আছে সে এডিট মিন দেখার সাথে সাথে আপনি দেখতে পেলেন যে মিন ওপেন হলো রাইট সো ঠিক আমি যেরকম স্লাইডে দেখিয়েছিলাম ফাংশন ওয়াই সো আমরা অ্যাভারেজ বলেছিলাম সো অ্যাভারেজটা বেসিক্যালি এখানে অ্যাভারেজটা ছিল আমাদের নিজেদের বলার ফাংশন রাইট আমরা চাইলে অ্যাভারেজের বদলে অন্য কিছু লিখতে পারতাম আমরা ওয়াইও লিখতে পারতাম জিও লিখতে পারতাম জি ইকুয়ালস টু মিন এ দ্যাটস এ রাইট সো জিটাই বেসিক্যালি আউটপুট আর্গুমেন্ট এবং এখানে তাই দেখাচ্ছে ওয়াইটা আউটপুট নিচ্ছে মিন আমরা যেটা বলছিলাম এক্স এবং ডিম রাইট এক্সটা ছিল ইনপুট আর্গুমেন্ট ডিমটাও ইনপুট আর্গুমেন্ট তো এখানে একটা জিনিস যেটা রক্ষ করার ব্যাপার সেটা হচ্ছে যে 
এখানে যদি দুটো ইনপুট আর্গুমেন্ট আছে আমরা একটি একটি ইনপুট আর্গুমেন্ট দিয়েছি রাইট আমরা জাস্ট অ্যারেটা দিয়েছি এবং ডিম বেসিক্যালি বলতে হচ্ছে ডিমেনশন রাইট দা ডিমেনশন অফ দিস অ্যারে সো আমাদের অ্যারেটা কিন্তু এখানে যে মিন এই অ্যারেটা কিন্তু আমাদের যদিও ওয়ান ডিমেনশন রাইট কারণ এটা হচ্ছে একটি ওয়ান বাই কত ফোর রাইট সো ওয়ান বাই ফোর ভেক্টর আমাদের এটা টু বাই ফোর ভেক্টর হতে পারত রাইট সো তখন আমাদের বলতে হতো স্পেসিফিক হতো কোন ডিমেনশনে আমরা মিনটা নিতে চাই রাইট সো আমাদের যদি টু বাই ফোর একটি ম্যাট্রিক্স থাকে সেটার মিন মানে হচ্ছে কোন ডিমেনশনে আপনি মিনটা নিতে চান আপনি কি ফার্স্ট ডিমেনশনে নিতে চান ফার্স্ট রোতে নিতে চান নাকি সেকেন্ড রোতে অথবা ফার্স্ট কলামে না সেকেন্ড কলামে না থার্ড কলামে না ফোর্থ কলামে সো সেটাই বলতে চান তো এইটা একটি বেসিক কনসেপ্ট ম্যাটলেভের ফাংশন ক্যান বি ওভারলোডেড রাইট তার মানে হচ্ছে ইনপুট আর্গুমেন্ট ক্যান ভ্যারি আমাদের যেমন ইনপুট সাইজ এখানে দুটো কিন্তু এটা ইট ডিড রিকোয়ার দ্য মেন ফাংশনটা সেটা ইট ডিড রিকোয়ার এক্সাক্টলি টু ইনপুট আর্গুমেন্ট তা আমাদের আমরা একটি ইনপুট আর্গুমেন্ট দিয়েছি কিন্তু এটি কোনো এরর দেয়নি বিকজ এটি ভ্যারিয়েবল ইনপুট আর্গুমেন্ট দ্য নাম্বার অফ ইনপুট আর্গুমেন্ট ক্যান বি আ ভ্যারিয়েবল সো সেটা একটি ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট এবং সিমিলারলি ম্যাথ লেভেল উপস সিমিলারলি ম্যাথ লেভেল আউটপুট আর্গুমেন্টও ক্যান বি ভ্যারিয়েবল রাইট সো এখানে ওয়ায়ের বদলে ওয়াই কমা আরও অনেক কিছু থাকতে পারতো তো এনিওয়ে সো এটা হচ্ছে মেইন স্ট্রাকচার সো ফাংশন ওয়াইক টু সো এটা হচ্ছে ফাংশন কল তারপরে এখানে কমেন্ট লাইনে যা আছে সেটা হচ্ছে হেল্প রাইট এখানে যা যা লেখা আছে মোটামুটি সবই হেল্পে আসবে সো আমরা যদি ম্যাথ লেভেল গিয়ে হেল্প মিন দেই এই লেখাগুলো বেসিক্যালি এখান থেকে আসতেছে রাইট দ্য সেম লেখা তো এনিওয়ে এবং আমরা যদি নিচে যাই তাহলে আমরা দেখতে পারবো যে ওয়াই এখানে রিটার্ন হচ্ছে রাইট এখানে একটা ইফেলস কন্ডিশন আছে এবং আমরা নেক্সট ভিডিওতে ইফেলস কন্ডিশন নিয়ে পড়বো বাট ডিস রিগার্ড দ্য ইফেলস কন্ডিশন ফর নাও এখন যদি দেখতে পারেন ধরে নেন এই লাইনটি শুধু আঠাশ লাইন নম্বর লাইনের দিকে খেয়াল করেন সাম অফ এক্স ডিভাইড বাই সাইজ অফ এক্স ডিম রাইট সেটা বেসিক্যালি অ্যাভারেজ রাইট সাম অফ নাম্বার্স ডিভাইড বাই দ্য সাইজ আমরা যদি চারটা ভ্যালু থাকে আমরা চারটা ভ্যালু সাম করবো অ্যাড করবো অ্যাড করে চার দিয়ে ভাগ করবো তো এটাই ফ্যান্সি ওয়েতে এখানে লেখা তাই যদি ডিমেনশন ডিফারেন্ট থাকে তখন সেটা ডিফারেন্ট ভাবে হ্যান্ডেল করতে হয় এবং সেটাই এখানে বলতে চাই সো সো এনিওয়ে সো আমি প্রোগ্রামের ভিতরে কি বলছি তা বুঝতে আমি মেইন যেটা জিনিস বলতে চাচ্ছি যে এখানে ওয়াইটে হচ্ছে আউটপুট আর্গুমেন্ট যেটা যাচ্ছে সো বেসিক্যালি যেটা অ্যাভারেজ এবং এগেন মিনটা হচ্ছে ফাংশন নেম এবং এটা ইনপুট আর্গুমেন্ট অ্যানাদার থিং টু নোটিস হচ্ছে যে আমরা শুধু ওয়াই কে আমরা আউটপুট আর্গুমেন্ট দিচ্ছি রাইট অন্য কিছুকে দিচ্ছি না তো এখানে যেমন ধরেন ডিম এটা এই ভ্যারিয়েবলটা ক্যালকুলেটেড হচ্ছে রাইট যদিও আমরা ডিমেনশন একটা ইনপুট আর্গুমেন্ট বাট আমরা এখানে অনেক কিছু ক্যালকুলেট করতে পারতাম আমরা ওয়ায়ের বদলে আমরা হয়তো একটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করতে পারতাম এখানে যেটা হতো একটু জি কোস টু সাম অফ এক্স এবং আমরা আমরা যদি জিটা ধরে নিই আমরা এখানে একটা ভ্যারিয়েবল জি কোস টু সাম অফ এক্স আমরা যদি জিটা এখানে আউটপুট আর্গুমেন্টে প্যাস না করি তাহলে কিন্তু সেটা সেভ হবে না সেটা সাথে সাথে মুছে যাবে বেসিক্যালি রাইট সো লেটস লেটস ডু আ সিম্পল ফাংশন অফ আর ওন সিমিলার রাইট সো লেটস জাস্ট ডু আর এক্স এক্স ওয়াই ইকোস টু প্লাস ফান এ এন্ড বি আমি আমি হেল্প ফাইল লেখব না ফর just for fun right um ebong sorry a ebong b right let's say amra 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 korbo je basically we'll just do x equals to a plus b right ebong y equals to a minus b that's it right uh, and let's just do z equals to 2 times a not nothing fancy right? i'm just demonstrate korar jonno bolte chhi right এবং আমি যখন এটা সেভ করতে যাবো সো এটা আমি বেসিক্যালি কি করলাম একটা নিউ স্ক্রিপ্ট ওপেন করলাম একটা ফাংশন ডিফাইন করলাম যেটা হচ্ছে ক্লাস ফান ডাজেন্ট মিন এনিথিং এবং সেটা ইনপুট আর্গুমেন্ট হবে এ এবং বি সেটা এ প্লাস বি করবে এ মাইনাস বি করবে এবং টু টাইমস এ করবে কিন্তু আমি রিটার্ন করতেছি এক্স এন্ড ওয়াই রাইট সো দ্যাট জাস্ট সেভ ইট ফর নাও এবং জেনারেলি নিয়ম হচ্ছে যে যে ফাংশনের যে নামটি দিবেন আপনি যেমন ক্লাস ফান সেটি সেটি হিসেবেই সেভ করবে এবং ডিফল্ট তাই থাকবে So let's just save it. Now we can go back and do 
we can do this right x y equals to plus one two and three so x equals to five y equals to minus one right jodi amra z calculate korechi so that's another important thing to notice here amra z calculate korechi kintu seta kintu workspace e nei right amra jodi workspace e variable ki ki ache dekhte chai uh, actually let me do a clear all because z ekta already variable ache uh, let's start over again right so 5 and 5 5 and 2 minus 1 amra jodi your variables in workspace are x and y ebong seta amra dekhte pacchi x and y kintu z nei jodi z calculated hoyeche right जी पास करते चाचीना जी टाइम एक्स और वाई दिखे शुद्ध ना इफ आई वेट से आई वी ए जी हिसाब से कल करबा जस्ट डी हिसाब से कल करब now it comes 2 times a right 2 times 2 equals to 4 so basically um jeta bolte chacchi je output argument pass na korle seta variable save hobe na ebong shudhu pass noy apnake seta in call o korte hobe right ami ekhane jemon z call korini so kono kichu save hoyni previous run e so eta hocche basically functional basic structure um kibhabe function likhte hoy ebong eta khubi khubi powerful ekta jinish to write a function um যারা ওডি সলভ করে থাকে রাইট মানে ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন বা পিডি তারা জেনারেলি প্রচুর ফাংশন লেখেন এরকম রাইট টু ডিফাইন দা ইকুয়েশন অফ মোশনস এন্ড দেন ডিফারেনশিয়েট দা হোল থিং এনিওয়ে আম আই থিংক দ্যাট দ্যাটস প্রি মাচ ইট ফর ফাংশন লেট মি সি আমাকে স্লাইডে গিয়ে আমি দেখি কিছু ইফ আই লেফট এনিথিং আই ডোন্ট থিংক সো আম ओके एक जिन बोलते एडभांस कन्सेप्ट हो जाए जो मीन जो मीन एखे जो शुद्ध एक्स इनपुट आर्गुमेंट हिसाब से दिए डिम दे तो ओभारलोडिंग बला है मैं इट कैन भी इनपुट आर्गुमेंट वैरिएबल होते तो हैंडल करार जो जिस कमेंट यूज कर नार्ग इन सो नार्ग इन मैं नम्बर अफ आर्गुमेंट अफ इनपुट रईट सो इनपुट आर्गुमेंट जो एक क्षेत्र से আর যদি একের বেশি হয় তাহলে সেটা হবে এই লাইনটা কার্যকর হবে তিরিশ সো এরকম অনেকগুলো আর্গুমেন্ট আছে যেটা দিয়ে আপনি ভ্যারিয়েবল ইনপুট এবং আউটপুট আর্গুমেন্ট হ্যান্ডেল করা যায় সেটা এখানে বলতেছে যে ইউ ক্যান ওভারলোড ইউর ওন ফাংশন বাই হ্যাভিং ভ্যারিয়েবল ইনপুট আর্গুমেন্ট সো ভ্যারিয়েবল আর্গুমেন্ট ইন ভার্গ ইন নার্গ ইন ভার্গ আউট সো ভ্যারিয়েবল আর্গুমেন্ট আউট সো আউটপুটের জন্য নাম্বার অফ আর্গুমেন্ট আউট তো এটা সো এটাই ফাংশনের মেইন কনসেপ্ট নেক্সট লেকচারে আমরা বেসিক্যালি ম্যাথল্যাব প্রোগ্রামিং এর যে বেসিক স্ট্রাকচার অথবা নট বেসিক স্ট্রাকচার রিলেশনাল অপারেটরস এবং কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট কিভাবে লিখতে হয় ইফ এলস ফর লুপ ওয়াইল স্টেটমেন্ট সেগুলোতে ফোকাস করব এবং দ্যাট উইল অ্যাকচুয়ালি বিল্ড আপ দ্য বেসিক অফ ম্যাথল্যাব প্রোগ্রামিং